En la primera rueda marcó únicamente 26 puntos, muy bajo para él. Y en la segunda rueda marcó únicamente 12 puntos. Le molesta mucho la marca de Gianelli a Mark Clinton. Hay saque de costado para Esportiva. Gianelli no puede hacer eso porque la pelota no tocó aro ni tablero. Y no puede tomarla porque es doble. Doble falta. Toma Wimbush. Vente a Magui. Mamondes. Hay doble de Mamondes de distancia. Ambos equipos están haciendo marcación individual. Y digamos que Tim Osborne, el jugador norteamericano que tiene Árabe esta noche, es un excelente marcador. Yo tuve la oportunidad de verlo en un partido fin de semana. Es un hombre de muy buena mano también. Hay saque de costado para Esportiva. Salto. Indica el señor Ojeda que hay salto. Porque él indicó saque favorable para Esportiva. Y el señor Vergara indicaba saque para Árabe. Yo le voy a pedir a José Luis de la Maza que me diga dónde lo vio jugar a Osborne. Osborne participó en el partido que hizo Esperanza frente a la selección de Quillota el domingo recién pasado. Fue un partido de exhibición donde él participó por los colores de Esperanza y lo hizo en forma brillante. Ahora vamos con la banca deportiva italiana y con Jaime Hernández. Raúl, ¿ya? Las instrucciones son fundamentalmente para Magito. ¡Pelado! Ese es Valdés. Si él llama 5, él te va a ir a sacar a ti, tú vienes afuera, pase a él, pase a él a él. Bien, ahí estamos ya para la zona de tiro libre. Y con el relato de Rigoberto Flores, hay salto en la zona de tiro libre, McGee y Thomas Wimbush. Christopher Magui y Thomas Wimbush en el salto en la bomba del equipo de Esportiva. La instrucción precisamente era para despejar al trabajo uno contra uno del jugador Hilton. Esportiva tiene un trabajo muy equi eh, equilatado, digamos, equilatado, en que los hombres se eh, ubican abiertos y permiten posteriormente el trabajo de uno contra uno. Hilton, frente a la marca de Gianelli, Wimbush. El tema aquí, Valdés, Hilton, Vilera, no vale. El señor Ojeda dice que no vale porque hay falta de Timothy Osborne. Valdés, Vamondes, Camina, Camino de el señor Ojeda, haciendo una gráfica demostración de ello, saque lateral para Árabe. Estuve la oportunidad de conversar con Maquí, así medio en castellano, medio en inglés, y me decía de que al norteamericano de árabe le dicen Tim. Es curioso porque los brasileños se acostumbran a, a colocar el diminutivo del nombre, pero por lo general es el apellido que prevalece en Norteamérica. Sin embargo, esta vez se le ha dado como Tim al número 7. Lo podríamos mencionar así. Ahí está justamente Tim Osborne. 6 para árabe, 4 para esportiva. Tiene un lanzamiento. Se validó el doble, hubo falta de jugador Hilton en la primera del número 2. Yo diría que va a tener problema Vilela con la marca de Tim, porque aparentemente es un jugador de 1,80m, 85 sin embargo, clava el balón con bastante facilidad en el área. Hay saque de costado para Árabe, Verdejo, Magui, Verdejo. Siempre Verdejo buscando a Bosborn, Gianelli, Magui. El pase era para Dancibia, pero el señor Ojeda indica que hay falta de Bamonde. La falta del número 8, Bamonde, la primera del partido. Fernando Dancibia, 7 para Árabe, 4 para Esportiva. 16 minutos 43, Osborne. Arancibia. Verdejo, altura del tiro libre. Tim Osborne. La pelota que no quiere entrar. Y está primero sacando el jugador Vilela. El este jugador Vilela, la dejó para Valdés. Ricardo Valdés. Matt Hilton. Siempre Hilton. Vilela. Hilton, falta. Hay falta de Gianelli. Segunda falta personal de Gianelli. 
Valdés. Gianelli. Vilela, doble de Vilela. Excelente doble de Vilela. Árabe 7, Esportiva 6. Hay falta de Valdés ahora, el número 6. Ese es Ricardo Valdés. Excelente conductor, se enoja el conductor deportiva. Un punto de ventaja para Árabe, 7-6 el marcador. Gianelli. Arancibia. Magui. Tim Osborne. Arancibia. Tim. Está lanzando Tim Osborne, pero había falta. Había falta de Bahamondes. Podríamos señalar de que quien pierda en este partido prácticamente pierde toda opción al título. Prácticamente pierde toda opción. Tendría que darse un doble resultado favorable para ello. De ahí la emotividad de este cotejo. Hay lanzamiento de Magui, doble de Magui. 9 a 6 el marcador. Está ganando Árabe. Jaime Hernández, preocupado Hernández en la banca. Tres puntos de ventaja a favor del equipo de Árabe el partido. Hay una falta de Verdejo, José Verdejo, la primera del número 10. La pelota para Valdés. Frente a la marca de Verdejo. Siempre Valdés. Wimbush. Con una mano excelente, no entra. Cinco Borne. Gianelli. Está de nuevo el norteamericano. Ahí vemos a Tim. No puede. Magui. Hay falta. Yo diría que con la llegada de Tim Osborne, el equipo de Árabe ganó mucha potencia de rebote, porque como acotaba anteriormente, junto a la fuerza de Magui, los dos eh, van a todos los rebotes y son jugadores que trabajan colectivamente, que es lo fundamental de este jugador a diferencia de Forte, que era bastante individualista. Yo creo, José Luis, que va a ser un partido de pocos puntos. ¿sí? Sí, las defensas se ven bastante ganosas, Fernando. Los dos equipos, como señalábamos, están haciendo defensas individuales. Y principalmente tratando de buscar el lado débil. El lado débil aparente que tiene Árabe sería la defensa que está empleando Luis Gianelli sobre Hilton. Pero todavía no se ha visto los frutos de ese ataque. Y por el lado de, de Árabe con respecto a Sportiva, el lado débil estaría en Vilela con respecto a Osborne. Gianelli, Verdejo, frente a Hilton, siempre Verdejo, Magui. Magui no puede. Thomas Wimbush. Valdés. El conductor frente a la marca de Verdejo. Va Mondes. Ya tiene tres personales. Es el número 8 de Esportiva. Valdés. Siempre Valdés. Vilela. Wimbush. Valdés. Vilela para Hilton. El doble de Max Hilton. Excelente doble del goleador, Max Hilton. Primer doble de Hilton, ya van jugándose seis minutos ya de juego y recién logra encestar Hilton. Verdejo, Gianelli, Verdejo de nuevo, Magui. Magui, una bandeja extraordinaria. Excelente, entró en bandeja Magui para convertir 12 para Árabe, 8 para Esportiva. Valdés, va a Mondes frente a Fernando Arancibia. Wimbush, hay falta de Fernando Arancibia, a ese número 14, Fernando Arancibia le cobraron falta frente al norteamericano, Hilton para Valdés, Valdés para Hilton, Gianelli en la marca, el doble, y falta de Gianelli. Ya señalábamos que el talón de Aquiles que presenta Árabe en su defensa está en Gianelli. La solución sería que Tim marcara a Hilton. Como acotaba también, Tim es una excelente defensa y podría ser eh, el ajuste necesario que Kiko Valenzuela estaría requiriendo. Vamos Hay que ver qué pasa. Hay que señalar también de que Gianelli completó ya su tercera falta en la banca de Árabe con Kiko Valenzuela. Inside, no presión. Help. Ya, yeah. you help Hilton. ¿Ya? Y tú tenele la mano delante. La, no importa que la tome, pero que se vea la mano delante, palmotearla para afuera. ¿Ya? Oye, acá tenemos que jugar un poquito más por fuera y de, a ver si podemos lanzar y después la pasamos adentro porque estamos muy encerrados abajo. Hay, hay dos o tres, tenemos que dejar a puro Timothy de abajo. Vamos. 
Sin Paula. ¿Qué es Valenzuela? ¿De qué manera pretende aprovechar a esta incorporación, Osmor? Bueno, mira, en realidad no lo conocemos mucho, pero se ve que juega. Ojalá que al término del partido digamos lo mismo. Es un buen jugador y creo que fue una ayuda porque Sportiva es un excelente equipo y probablemente, a pesar que tenía planificado con puros jugadores chilenos, es posible de que sea una gran ayuda. Ahí estábamos con lo que opina Kiko Valenzuela, que no lo conoce mucho Osbor y que lo va a ir viendo a medida que vaya el partido para irlo explotando, para ir sacándole un mayor provecho. Eh, de la masa que lo conoce dice que podría ser un buen marcador de Hilton, pero Valenzuela todavía no lo sabe. Vertejo, Janelli. El doble de Janelli, excelente de distancia. 14 para Árabe, 10 para Esportiva. En ventaja el equipo blanco por 4 puntos. Matt Hilton, buscando Valdés, frente a la marca de Verdejo, Jane Vilela. Ahí está Wimbus, Hilton, perdió Tim Osborne, se va al norteamericano, hay lanzamiento y doble, se valida el doble. La pelota venía descendiendo cuando la sacó Tomás Wimbus, 16 para Árabe, 10 para Esportiva. Hay puntos de ventaja para el equipo blanco en su pantalla. Matt Hilton. Va Mondes. Hilton. Valdés. Inteligente el ajuste que hizo la defensa de Ara eh, con las instrucciones de Kiko. Porque ellos están prestando ayuda permanentemente ahora bajo el tablero. Hay una falta. Prestar ayuda significa que un hombre que está marcando a otro sale en... En abarcar al que viene con posibilidades de convertir sin descuidar desde luego a su hombre eso se llama ayuda y recuperación hay lanzamientos libres en las manos de Matt Hilton 16 para Árabe, 10 para Esportiva y Hilton con la pelota en su poder norteamericano efectivo jugador de Esportiva primer lanzamiento no lo convierte Justamente la producción más baja de Hilton en los partidos de la competencia de Valparaíso ha sido frente a este equipo, frente a Árabe. Ahí está el segundo, segundo tampoco convierte Hilton. Le queda el lanzamiento opcional al jugador Hilton. Alternativa, lanzamiento va, punto para Esportiva, 16-11. 12 minutos, 17 segundos para que finalice el primer tiempo. Verdejo, Gianelli. Arancibia, Yaneli, doble, excelente doble de Yaneli, la pelota en quiebre para Hilton, le sacó Magui, dio para Tino Forne, se va Tim frente a Valdés, lanzamiento y la pelota que no entra, salta para quedarse Arancibia, Arancibia tampoco, va sacando Hilton, se agiliza el partido, siempre Hilton, le quitó Verdejo, 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 puede lanzar, no, camina. El señor Vergara dijo que dio un paso de más, no lo vi. Dice la sí, marca. dudosa la, la falta que le cobraron a Pipa. Generalmente Pipa hace un amago y no mueve el pibazo. Verdejo, Yaneli perdió. Hay saque de costado que favorece a Esportiva. Se le complica el partido al señor Vergara porque han habido cobros discutidos, divididos y que los dos han sido favorables para el cuadro deportivo. Entonces se ha molestado mucho la hinchada de la, del equipo blanco. Hilton, Wimbush, el lanzamiento y la falta. La falta de Christopher McGee, el número 4 de Árabe. Sí, Primera completó, falta personal. Sí, perdón, el Roberto completó ocho faltas personales el equipo de Árabe contra cinco que tiene Esportiva. Es decir, entró ya en la zona en que todo foul significa lanzamiento cuando es en zona de ataque. En, en toda la cancha, Fernando. O sea, que prácticamente el equipo de Árabe tiene una desventaja porque todos los fouls que cometa van a ser lanzados por Esportiva. Sí, yo me refería a que los fouls de ataque sí que no se... Justamente. Tomás Wimbush, el número 11, convirtió su primer lanzamiento. Segundo también convertido. Son cinco puntos de ventaja a favor del equipo de Árabe. 18-13 el marcador. Verdejo. Janelli. Tim Osborne. 
Ahí está frente a la marca de Vilela. Mister de Magui. Verdejo. Yanelli. Verdejo. Tim Osborne. Y el doble. Doble del Moreno, jugador de árabe. Que deja la cuenta 20 a 13 a favor de árabe. 10 minutos para finalizar el primer tiempo. Valdés. Va Mondés, falta. Falta de Fernando Arancibia. Hay lanzamientos porque tenían los ocho fouls como acotaba Fernando Muñoz. Y ahí vemos justamente a Va Mondés, que está listo para los lanzamientos. Víctor Va Mondés, jugador de Esportiva Italiana. Veamos los ocho fouls de Árabe. Tres ha hecho Gianelli, dos Arancibia, dos Tim Oborne y uno cada uno, Verdejo y Magui. Primer lanzamiento convertido, 20-14 el marcador ahora. Con seis puntos de ventaja a favor del equipo de Árabe. Va Mondes, el segundo lanzamiento, también convertido. Gianelli, Verdejo. José Verdejo en la salida. Dinos Borne. El manotazo de Hilton. Saque de costado para Árabe. Verdejo. Gianelli. Siempre Luis Gianelli. Verdejo. Probó de distancia y convierte. Hilton le dio ventaja a Verdejo, lo dejó libre. Y esa es una de las virtudes del conductor de Árabe. Tiene excelente montería de media distancia. Digamos también que la defensa de, de Sportiva está dando otra ventaja más porque a Hilton lo sacan del tablero que es el hombre que más rebotes toma permanentemente en el cuadro de, de Sportiva. Valdez, Hilton. No puede. Siempre Hilton. Fue al rebote. Wimbush. Doble de Wimbush. Excelente doble de Wimbush. Y la cuenta queda 22-17 en favor del quinteto de Árabe. Gianelli, Fernando Arancibia, Magui. Perdió Tino Sorna. El saque de costado para Esportiva. Valdés con Bamondes. Valdés. Hilton. Doble de Hilton. La cuenta ustedes la ven en pantalla. Tres puntos de ventaja a favor del equipo blanco de Árabe. Verdejo. Le da distancia a Hilton. Gianelli. Valdés está en la marca. Arancibia. Magui. Verdejo. Ahora no puede. Valdés el quiebre. Buscando a Hilton. Ahí va abajo el sexto. No convierte. Persiste Hilton. Ahora sí el doble. Y Max Hilton que se está convirtiendo en goleador de Sportiva. 22 a 21. Un punto de ventaja solamente a favor de Árabe. Ya sería hora de buscar un ajuste en la producción que está haciendo Hilton. O darle más ayuda a Yanelli que acaba de convertir. O lisiamente cambiando el marcador. Hay un nuevo quiebre esta vez para Wimbush. Le sacó Magui 8 minutos 22 para que finalice el primer tiempo. Ustedes lo ven en pantalla. Los puntos de Sportiva Italiana. 9 de Hilton, 6 de Wimbus, 4 de Bamontes y 2 de Rual Vilela. Los puntos de Árabe, Magui 5, Yaneri 6, Verdejo 4 y Osbor 9. Hay un doble de Valdés para el equipo de Deportiva, un punto de ventaja para Árabe. Ahí se vio justamente que Verdejo tuvo que ir en ayuda de Yaneli y por descuidar a su marcador Valdés, este recibió libre y convirtió. Arancibia, Yaneli, Tino Borne. El lanzamiento que no prospera. Vilela, Hilton. Valdés. Nuevamente Valdés. Quedó libre Valdés y el doble para el Sportiva que pasa adelante por primera vez en el marcador. El Sportiva animando al equipo rojo de Sportiva Italiana. Magui. Verdejo. Tinos Borne. Hay doble del jugador norteamericano. 26 para Árabe, 25 para Esportiva Italiana. La salida de Esportiva con Valdés. Frente a la marca de Verdejo. Espera Vilela. Pide Bamondes. Primero Vilela. 
Va Mondes. Valdés. Ahora sale Verdejo a la marca. Lanzó de distancia. Tino Borne. El quiebre buscando ahora sí a Tino Borne. Una buena combinación. Y Tino Borne que se está constituyendo en buena figura. 28 para Árabe, 25 para Esportiva. 13 puntos. Digamos que la llegada de Osborne es salvadora para Árabe que con la exclusión del jugador fuerte estaba dando ventaja. Ahora yo diría que incluso entre ambos el jugador Osborne es más eh, colectivo. Hilton. Ahí el doble de Hilton. Excelente doble de Hilton. Un punto de ventaja para el equipo de Árabe. 28 a 27 el marcador. Verdejo. Busca por fuera Yanelli. Hay una falta. Y algo está indicando el señor Vergara. Hay una falta de Tim Osborne. Falta. Curiosa la falta. Curiosa la falta porque Osborne trató de desmarcarse. Desmarcarse es eh, empujar un poquito al defensa para recibir la pelota. Y le cobraron falta por esa manera. Ya hay doble de Hilton y minuto que solicita el quinteto de Árabe. La cuenta está bastante estrecha, 29-28 a favor de Esportiva Italiana. Y vamos a ver justamente con quiénes están en este momento en ventaja. La gente de Esportiva Italiana, donde está Jaime Hernández dando instrucción. En cámara estamos viendo a la gente de Árabe. La discusión de Fernando Ojeda con Kiko Valenzuela. Pero tenemos al otro lado también la palabra de lo que pueda decir Jaime Hernández, el técnico de Esportiva Italiana. Ahí está el Portillo Italiana, ahí está la instrucción de Jaime Hernández. Ya, vamos. Llegamos al final nada más de esa instrucción, no alcanzamos a escucharla, porque estaba muy interesante lo otro, esa discusión de Fernando Ojeda con Kiko Valenzuela. 29-28 a favor de Sportiva Italiana. Se va a producir entonces saque de fondo favorable a Árabe, el partido... Se pidió minuto cuando el equipo de Esportiva convirtió el doble. Magui, Gianelli. Gianelli para Tino Borne. No puede. Valdés. Está adelante Esportiva por un punto. Hilton. Quería Hilton marcar. Pero se fue Gianelli en la marca. Le sacó la pelota. Excelente. Excelente. Eh, alto, pero hay salto. Fueron al manotazo los dos hombres. Hilton y Gianelli, el salto que se va a producir en la bomba de Árabe. Con las nuevas reglas del básquetbol, esto, esto ya no se va a ver más. Solamente va a haber un salto al comienzo del partido y después van a hacer saques alternados de uno y otro equipo. Y van a aire. Ahí está Verdejo. Y doble de Verdejo. 29-30 Árabe, 29 Esportiva. Hilton. Valdés. Vilela, Wimbush, doble de Wimbush, con una mano desde arriba, elevó la pelota Wimbush, 31 esportiva, 30 para Árabe, 5 minutos 22 para finalizar el primer tiempo, Tino Borne, al otro lado Tino Borne convierte para Árabe, ahora el punto de ventaja es para Árabe, va Mondes, excelente jugada, pero no prospera, Magui, Arancibia, Vilela en el manotazo, los dos equipos tienen excelente salida rápida. Pocas veces se ha visto en este partido porque son, ambos técnicos se han preocupado de evitar que el equipo rival logre sacar provecho de este, de este sistema de ataque, que es el más fulminante y que produce goles rápidos. Valdés, con tres puntos de ventaja ahora a favor de Árabe. Wimbus. Valdés. La marca de Verdejo, Wimbush, se elevó, Batinos Borne, quiere lanzar, en el rebote Valdés, Hilton, no pudo convertir Hilton, Gianelli, la salida con Gianelli para Árabe, Jaime Hernández, preocupado el técnico deportiva. Tinosbor, Magui, 
Dino Swarm. Maggi. Doble. De Christopher Maggi para Árabe. 36 Árabes, 31 Sportiva. 5 puntos de ventaja para el equipo blanco. Francisco Valenzuela, el técnico del equipo de Árabe. Él fue el que pidió el minuto justamente. Está en ventaja el equipo de Árabe por 5 puntos. Y naturalmente que interesa saber qué es lo que se va a planificar para estos minutos que restan. Solamente 3.56. Con la gente de Árabe, con Kiko Valenzuela, con Oscar Valdés ahí. Monte, ball, monte, foul. Ya. Oye, atrás, team foul. You, you are men. Chilean, no good shoot. You help, help, help. Ya. Ya. Ok. Ahí estaba la instrucción de Kiko Valenzuela, no la escuchamos muy bien porque el bullicio en el Fortín Prat, el griterío, es ensordecedor. Se está viviendo clima de gran partido, con muy buena asistencia de público, con un marcador muy estrecho y reviviendo un clásico del básquetbol porteño, esta vez con participación de jugadores norteamericanos. El Kiko le decía a Timothy que, que no tenía muy buena puntería de Virela, que le flotara un poco. Está Gianelli con un excelente doble. 38 árabe, 31 esportiva. 7 puntos de ventaja a favor de árabe. Valdés. Thomas Wimbush. Doble de Wimbush. Buena jugada de Thomas Wimbush. 3 minutos 21 para finalizar el primer tiempo. El señor Vergara indica que hay una falta de Valdés. Ricardo Valdés, el hombre de la falta. Dudos a la falta porque a Pipa pareciera que había perdido pie, eh, se fue un poco adelante y Valdés que está en su camino pagó las consecuencias. Yaneli. Arancibia, Verdejo. Magui. Verdejo frente a Hilton. Va a tener que salir de nuevo. Busca con Tino Sborne. Tomás Wimbus, va Mondes, Ricardo Valdés. Busca Hilton, hay mal pase de Vilela, saque de costado para Árabe. La pelota para José Verdejo, dos minutos 38 para que el partido finalice en su primer tiempo. Caminando Verdejo, está en ventaja Árabe, 38 a 33. Fernando Arancibia. Yaneli. Siempre Yaneli. Verdejo. Frente a Hilton. Ahí está, 38-33. Le quedan tres segundos para lanzar. Ahora Magui. El lanzamiento justo. Ocupó los 30 segundos árabes para mantener la pelota. Tino Borne no puede. Yaneli. Verdejo. Christopher Magui. Verdejo está manteniendo los 30 segundos, aprovechando al máximo el tiempo árabe, trenzando por fuera, sacando la pelota para aprovechar y lanzar en los últimos instantes esos 30 segundos. Ahora le quedan 9 segundos, 8 para lanzar. Magui. Magui no puede. Vilela. Va Mondes. Va Mondes. Hay falta de Verdejo. Se indica falta de José Verdejo. Si bien es cierto que ahora ha logrado controlar dos ataques casi con los 30 segundos, también no es menos cierto que ha tenido que lanzar en forma muy apresurada. Y eso no le conviene, ahora está produciendo con ataques repentinos, rápidos, y había sacado una ventaja que era bastante tranquilizadora. Pero paró el balón y automáticamente Sportiva comenzó a sacar mejor provecho de esta situación y su defensa se ha aplicado bastante. 38 a 34 el marcador con ese punto que acaba de convertir Víctor Bahamondes. Segundo lanzamiento de Bahamondes. También es convertido. 38 a 35. Tres puntos de ventaja a favor de Árabe. Un minuto 30. Un minuto y medio para que finalice el primer tiempo. Yaneli. Magui. Siempre Magui. Verdejo. Cobra camina. Ahí está que de costado. Tres segundos en la zona también había. Valdés. 
Wimbush. Salta Vilela, también Wimbush. La pelota se disputa en la zona de Árabe. Se quedó con la Unión Esportiva. Valdés. Vertejo. Arancibia solo y doble de Arancibia. 40 Árabe, 35 Esportiva. Esa es la mejor virtud que tiene el equipo de Árabe. Tiene que explotar su velocidad. Tiene hombres rápidos, veloces que convierten en movimiento. Y eso no puede perderlo. Eh, no puede dar ventaja. Hay una falta de Cristo Ferma aquí cuando quedan 41 segundos. Segunda falta personal de Magui, el número 4. Se ha llenado de faltas personales árabe, tiene un total de 12 en el primer tiempo. Hay dos jugadores con tres faltas y el resto tiene todo dos faltas personales. Son muchas en realidad y puede ser problema para el segundo tiempo. Tomás Wimbush, el lanzamiento convertido. 40-36 está ganando árabe a Esportiva. Por su parte Esportiva tiene solo seis faltas personales, la mitad de las que ha hecho árabe. Segundo lanzamiento que no convierte. Tiro Borne, Verdejo, 36 segundos. Ese es el tiempo que queda para que el primer tiempo finalice. Ustedes lo ven en pantalla. Son solo 30 segundos ahora. Sigue Árabe trenzando, es decir, sacando la pelota por fuera para mantener. Ahora sí, lanzó Verdejo y doble. Excelente doble de Verdejo. 42-36 gana el equipo de Árabe. Vilela, Valdés. 13 segundos, debe intentar un solo lanzamiento esportiva. 10 segundos, 9 ahora. Valdés. Con 4 segundos, Vilela. El lanzamiento. Quinto, no puede, finaliza el primer tiempo. Ha finalizado el primer tiempo con el marcador que ustedes ven en pantalla. Árabe 42, esportiva 36. 6 puntos de ventaja en un partido que ya sabemos, es un partido que va a ser... ...de muy escaso marcador... ...42-36 nada más... ...pero con una ventaja para el equipo que ha arriesgado... ...Árabe ha arriesgado en una marca individual... ...que no era lo que le habíamos visto en partidos anteriores... ...ya señalamos la vez pasada... ...en el match frente a Español... ...de que Árabe empezó a usar una marca individual desde el comienzo... ...allá viene Árabe también... ...y vamos de inmediato entonces con Rigoberto Flores... ...para el segundo tiempo... ...gana Árabe... ...42-36... Ahí está el marcador, seis puntos de ventaja a favor del cuadro blanco. Su pantalla es el quinteto de árabe. Al salto inicial del segundo tiempo van a ir Christopher Magui, norteamericano de árabe, y Thomas Wimbush, el número 10 de Esportiva Italiana. Arancibia. Valdés. El conductor de Esportiva. Va Mondés. Siguen las mismas marcas en el equipo de Árabe. Hilton. Hilton frente a Yaneli. Retiene la pelota. Buscando a Valdés. Vilela. Hilton. Vilela. No puede Vilela. Wimbush. Y doble de Wimbush. Excelente doble de Thomas Wimbus. Ahí se vio la importancia del rebote ofensivo. Ganó el rebote en dos veces consecutivas el equipo deportivo y finalmente convirtió. En este momento la situación es clara. El equipo que gana continúa para el título. El equipo que gana va a jugar el próximo martes con esperanza. El equipo que pierda debe jugar el jueves con esperanza. Esto porque han quedado, le restan nada más que estos partidos a estos rivales. Están los tres punteros. Y en el fondo es casi casi un triangular. Es deben jugar todos contra todos. Y la única forma de buscar una buena final es que el perdedor de este partido juegue el jueves con esperanza y el ganador lo haga el próximo martes. Qué brazo de Tomás Wimbus, José Luis de la Maza, para conseguir esa pelota y dejar solo a un doble esportiva de árabe. Verdejo, Tim Osborne, Manotazo de Wimbus, Janelli. Verdejo. Wimbush. Ya decíamos que Wimbush es uno de los jugadores que tiene la mano más grande y es capaz de tomar la pelota eh, con una sola mano y con mucha potencia, mucha fuerza. Hilton. Va Mondés. Valdés. Hilton. Y el doble de Hilton. Y el marcador está igualado a 42. 
42 a 42. Igualado el marcador. Verdejo. El doble de Verdejo ahora. Doble de ventaja para Árabe. El portero está en una defensa de zona. Tiene tres hombres abajo y dos hombres arriba. Es decir, en la valla del tiro libre. Lo que le permite controlar es la, la parte interior, pero no así la parte de afuera, que es la que está entregando. Y por eso que los dobles de Árabe están siendo de media distancia. Valdés. Va Mondes. Hay saque de costado para Esportiva Italiana. 44 árabes, 42 Esportiva. Hay aliento constante para el equipo de Esportiva. Hay doble. Excelente doble y el marcador está igualado ahora a 44 puntos. Verdejo. Y nos borne. Gianelli, Verdejo, Tino Borne, Fernando Arancibia, Hilton en el rebote, la salida con Valdés, el quiebre para Wimbus, ahí está Tomás Wimbus, me dio la impresión que la pelota iba en descenso, José Luis de la Mata, me dio la impresión que iba en descenso, aparentemente... Desde luego, eh, la pelota cuando va cayendo se tendría que haber cobrado doble, pero la, a la distancia pareciera que la pelota todavía no llegaba a su altura máxima, por lo tanto podía ser interceptada. Wimbush. Y nos borne. A ver, dejo ahí está Fornoni en la banca del equipo de Sportiva Italiana. Es el ayudante técnico de Jaime Hernández. Gianelli. Va Mondes. Los últimos cuatro ataques de Árabe han sido fallidos con lanzamientos de media distancia. Yo creo que podrían intentar buscar un poquito también adentro. Valdés. Y los Borne. Jaime Hernández, el técnico de Esportiva. Marcador es igualado. Verdejo doble. 46 para Árabe, 44 para Esportiva. La salida con Hilton frente a la marca de Gianelli. Valdés. Prácticamente caminando Valdés. Vilela. Quiere desplazar la marca de Tinos Borne, pero comete falta. Se enoja a Tinos Borne. Se enoja. Tiene cuatro faltas personales el norteamericano. El siete del equipo de árabe. Valdés. Hilton. Valdés. Le da trecho Verdejo. Hilton. Ahora se le va. Le sacó Magui con falta. Christopher Magui, el hombre de la falta. Tiene tres faltas personales. Los la marca presionante de Árabe es la que crea problemas. La marca presionante de Árabe los está llenando de personales. Cuatro tiene Timo Borne, tres Christopher Magui, tres Gianelli y los demás tienen dos. Y hay un doble de Hilton. Y el marcador queda igualado a 46. 15 minutos para que el partido finalice. La cuenta está 46 de 46. Aliento constante para los quintetos en el Sporting. Vilela. Valdés. Tiene trecho. Avanza. No puede la bandeja y falta. Y la falta fue de Magui que completa cuatro personales. Ahora sí que está comprometido, como señalaba Fernando Muñoz, el equipo de Árabe. Ya tiene... Prácticamente dos hombres con cuatro fouls y dos con tres fouls. Y los dos que tienen cuatro fouls son los dos americanos. Lo cual sin duda que es más importante todavía. Y aumenta el marcador Ricardo Valdés. 47 esportiva, 46 árabe. Debería intentar una, un cambio defensivo porque si siguen en marcación individual, indudablemente que el foul va a salir. Podrían ir a una zona posiblemente eh, como solucionando un poquito este problema. Verdejo. Aquí. Wimbush. Milela prácticamente le jugó a, a Wimbush. Verdejo. Listo por Magui. Dinos Borne. Doble. 48 a 48. Quiebre para Wimbush. Y el saque de costado para Esportiva. Valdés. Hilton, Valdés. 
Vilela. Va Mondes. No puede lanzar. Vencerá a Sibia. Ahora sí. Doble de Mamondes. Excelente doble de Mamondes y Esportiva que toma la delantera. 50 a 48. Aliento constante en Esportín Prat para Esportiva Italiana. Está en ventaja por un doble. Verdejo. Arancibia. Hilton. Wimbush y la falta. La falta de Matt Hilton. Falta del atacante. De forma inteligente, José Luis Verdejo le ganó la línea de carrera y con la, con la inercia que traía el jugador Hilton se fue encima y por lo tanto el foul está muy bien cobrado. Verdejo, Gianelli, Arancibia, Gianelli, Verdejo, Arancibia, Magui, Verdejo, y el doble, Christopher Magui, el doble, el número 4. Me dio la impresión que fue Tomás, Tomás Wimbush el que impulsó la pelota, fue tan disputada y tan rápida que nada de raro que haya sido un auto con Wimbush y doble excelente eso es imparable eso de la desde luego la ventaja que tiene Tomás Wimbush es que toma la pelota con una sola mano al tomarla con una mano la aleja todo el largo del brazo de, del oponente por lo tanto es muy difícil que puedan tapar vamos en des Hilton y la falta de Fernando Arancibia el número 14, Fernando Arancibia, comete falta en contra de Hilton. Tiene tres faltas personales. Ya lo decía nuestro comentarista. Llenándose árabe de faltas personales. Arancibia tiene tres, los, no, los norteamericanos. Están con cuatro cada uno. Hilton, 53 deportivas, 50 árabe. Tres puntos de ventaja. Y la otro, el otro punto para Esportiva. Cuatro puntos de ventaja para Esportiva. Verdejo, Gianelli, Verdejo, Vinos Borne, Arancibia, doble. Un doble de ventaja para el equipo de Esportiva ahora. Valdés, frente a Verdejo. Va Mondes, Valdés. Va Mondes. Hilton. Va Mondes. Tinos Borne. Está siempre Tinos Borne. Gianelli. Doble de Gianelli. Excelente doble, 54 a 54 el marcador. Nuevamente igualada la cuenta. Muy buena la defensa que está usando ahora. A pesar de tener tantos personales, se las arregla muy bien para contrarrestar la buena mano de los jugadores deportivos. Y nos borne Fernando Lancibia. Muy largo. Valdés. Va Mondes. Excelente puntería de Babonde y la gente deportiva que se anima, 56-54. Los errores cuestan caro en el básquetbol y no se puede entregar una pelota en forma tan descuidada. Hay que mantener la ventaja ofensiva que señalábamos en el este tiempo. Valdés. Contando los segundos, Ojeda para que Valdés abandone su zona defensiva. Tiene 10 segundos para hacerlo. Hilton, Wimbush. La pelota disputada con Gianelli. Se le fue a Wimbush. Verdejo. Hay una falta personal de Joal Vilela. La primera del partido, el número 4 de Esportiva Italiana. Gianelli con Verdejo. Magui, doble. Excelente el pase gol de José Luis Verdejo. Se sacó toda la defensa, se la trajo hacia él y cuando en la última instancia hizo un pase bajo mano que llegó a muy buen destino porque Magui logró convertir. Se han ido doble a doble 
hace rato que no han podido sacarse una ventaja clara. Por ahí pareció que de pronto Esportiva se iba, alcanzó a sacar cuatro puntos de ventaja, pero otra vez Árabe le igualó y ahora están en 56 igual. Y no pudo Wimbush. Magui. La salida con Verdejo. Jaime Hernández. El entrenador de Esportiva y la preocupación del hombre de la banca del equipo de Esportiva Italiana. Gianelli. Verdejo. Verdejo. El capitán de Esportiva de Árabe. Doble. 58 para Árabe, 56 para Esportiva Italiana. El Fortín Prat como en los viejos tiempos. Cantos, gritos, palmoteos. El público realmente enfervorizado con este partido. Y otro doble de quinto. Y el marcador de nuevo igualado. Siempre se va un doble uno de los equipos y es alcanzado de inmediato. 58-58. Ahora le ha dado muy buen resultado mantener un ataque con dos hombres abajo. Usa a Magui debajo del tablero y al americano Osborne en la línea de tiro libre. Ese ataque se denomina 1-3-1. Hay falta de Wimbush, saque lateral para el equipo de Árabe. Ahí está Tomás Wimbush. Primera falta personal solamente tiene una. Yaneli. Arancibia. Yaneli. No prospera el lanzamiento. Hilton. Valdés. Conductor del equipo de Esportiva. Va Mondes. El marcador igualado a 58. Wimbush. De nuevo y doble. Ha estado excelente Thomas Wimbus esta noche. La hinchada deportiva y 60-58 ganando el equipo rojo. En el segundo tiempo ha marcado 10 puntos Wimbus con los 11 que había hecho en el primero, 21 su producción total hasta el momento. Verdejo. Hilton. La salida con Valdés. No puede. Hilton. El manotazo y el doble. Tomás Wimbush convirtió para Esportiva 62-58 para el equipo de Esportiva. Cuatro puntos de ventaja. Ocho minutos para que el partido finalice. Tomás Wimbush. De nuevo, ahí está el manotazo de Vilela. Hilton. Hubo falta de Christopher Magui. Hay falta de Christopher Magui. Vamos a ver qué faltas, faltas personales tiene el número 4. Cinco personales se va Christopher Magui. Tiene que irse. Y entra Pascual López, es el hombre que se ha sacado la salida de cancha y se prepara para entrar. Ahí está Christopher Magui, desalentado, mirando el marcador. Hombre que se ha ido por cinco faltas personales. Importante ausencia puede ser para el equipo de Árabe. Ahí está Pascual López, el número 15, Pascual López. Está perdiendo Árabe por cuatro puntos. Y ha quedado solamente con un jugador americano. Por el agregado de que el que queda tiene también cuatro faltas personales. Y ahora hay lanzamientos libres a favor de Esportiva Italiana en las manos de Max Hilton. Ahí está Hilton. Lanzamiento convertido. Le saca cinco puntos de ventaja Esportiva que podrían ser seis. Vamos a ver si concreta Hilton. No pudo. Le queda el último. Cinco puntos de ventaja a favor de Esportiva. Tampoco Arancibia. La salida con Verdejo. Perdió Verdejo. Recupera. Siempre Verdejo. Arancibia. Pascual López. El que ingresó por Magui. Y nos borne. Hay falta. Hay falta de Raúl Vilela, no es la falta de ese hombre. La falta se le cobró a Vilela, el número 4. Ahí está Christopher Magui, el desaliento del hombre americano que abandonó por cinco faltas personales. Se ha pedido un minuto, un minuto bastante importante. Árabe está en desventaja, Árabe está perdiendo por cinco puntos. Importa mucho, mucho lo que diga Kiko Valenzuela. En este minuto vamos con él, vamos con Kiko Valenzuela, ya, donde está no el grupo de jugadores de Árabe. Ahí moviendo la pelota, búsquenle ahí al medio, sobre todo al medio hay que buscarle, dale la pelota al negro, si no ustedes se meten ahí, se elevan y tiran. Y ahora, ahora sí que tiene que haber presión, 
Ahora tenemos cinco fouls cada uno, pero allá tenemos que sacar el foul primero. Acá sin foul, bien marcadito, bien presionado. Bien presionado, sacando foul ofensivo si es preciso. Vamos, cabro, vamos, vamos aquí, vamos aquí. Kiko Valenzuela. Ahora empieza a jugar al parecer ya contra los fouls más que contra los deportivos. Sí, bueno, no, Esportiva ha estado jugando bien, hizo una buena defensa de zona y eso nos ha parado un poquito. Gracias. Ahí tenemos ahora al número 7, Osbor. Vamos a ver lo que opina José Luis de la Maza de esta buena defensa de zona deportiva que ha frenado bien a Árabe. Justamente, la defensa individual fue vulnerada y la, con la defensa de zona el marcador es elocuente, tiene una ventaja, recuperó esos cuatro puntos incluso sacó cuatro más. Y ahora estaría todo supereditado a lo que puedan hacer defensivamente los jugadores de Árabe. Que estamos viendo que eh, Tim está marcando a Thomas Wimbush. Y, y el jugador Pascual López se fue con Vilela. Hilton, Vilela, Wimbush. Perdió, recupera Vilela. Siete minutos y medio para que finalice el partido. Lanzamiento. Da Hilton, doble de Hilton, excelente doble de Hilton, 65 para Esportiva, 60 para Árabe. El aliento constante para Esportiva Italiana que está en ventaja de 5 puntos. Pascual López, Gianelli López, de distancia muy bien López, 65-62 el marcador. Valdés, Hilton. El partido está llegando a lo que se llama su cima. La parte más alta del partido se empieza a jugar justamente en los últimos siete minutos. Y los dos equipos están prodigando por tratar de sacar ventaja, ya que aparentemente eh, el equipo de Esportiva, con los dos americanos en la cancha, estaría mandando, sobre todo con ese hombre que tiene muy buena mano. Excelente doble de Wimbus y la cuenta siempre se alarga para Esportiva, ahora 67-62. José Verdejo. López. Hilton con Valdés. Hilton. Wimbush. No puede siempre con una mano Wimbush. Y ahora sí. Hay un nuevo doble de Thomas Wimbush. El equipo que gana queda prácticamente con la corona de campeón. Esperando nada más lo que pueda decir Esperanza. Pero con una victoria muy importante en los partidos finales. El que pierda prácticamente puede despedirse del título. Y hasta el momento es árabe el que está en desventaja de 5 puntos. Fernando, a no ser que se produzca un triple empate, que también matemáticamente podría ser. Que el perdedor de ahora ganara el próximo partido y a su vez el otro gane el último. Indudable, pero lo que yo quería señalar era de que el que ganaba quedaba con la opción más clara para ser campeón. Todavía no sería campeón, desde luego. Falta de Yanelli que ha completado su cuarto personal. Y ahí está Hilton otra vez en la cabeza de la bomba. Matt Hilton, 5 minutos, 45 para finalizar. Esportiva, 71, árabe, 64. Matt Hilton para los lanzamientos libres que le favorecen. Ahí está el lanzamiento de Hilton. Wimbush, doble. El doble de Thomas Wimbush. 73-64, 9 puntos de ventaja. López, Hilton, Wimbush, le saca Arancibia, Verdejo, Robó Bamondes, Bamondes que se detiene, Hilton quiso hacer un lujo, perdió la pelota. Arancibia solo, hay falta de Juan Vilela. Ya no está en la banca de reservas de Árabe, eh, Christopher McGee fue obligado a retirarse y ha quedado naturalmente sin esa imagen de desaliento que teníamos ahí en la banca de Árabe con la ausencia de Christopher McGee. Fue obligado a retirarse y el partido continúa. Ahora hay posibilidades para Arancibia de acortar las cifras cuando hay nueve puntos de ventaja a favor del Portillo. Está Arancibia y el punto para Árabe. Digamos de, entre paréntesis, Fernando, que la salida de Magui desde la banca reglamentariamente está bien dada. Arancibia. 
73-65. Cinco minutos de... Para que el partido finalice. Otro punto a Arancibia, 73-66. Siete puntos de ventaja para Esportiva. Desde luego que la salida de Maquí es reglamentaria, pero además está hostilizando mucho a los jueces, por lo cual fue necesario que se le hiciera salir. Vamondes, doble. Excelente doble de Víctor Vamondes y la banca de Esportiva y la, la hinchada que se pone de pie. Verdejo. Verdejo de distancia, doble. El doble de Verdejo, 75 Esportiva, 68 Árabe. Cuatro minutos y medio para finalizar. Valdés. Lo persigue Gianelli. Le cambiaron la marca a Hilton. Ahora está Verdejo sobre Hilton. Gianelli se fue sobre Valdés. Siempre Hilton. Indica entonces el señor Ojeda que falta de Verdejo en contra de Hilton. Tercera falta personal de Verdejo. Va Mondes, Hilton, Wimbush, primero tiene Osborne, siempre Osborne, Verdejo, está solo y no puede, ahora sí, la pelota que entra. Cinco puntos de ventaja para Esportiva, cuatro minutos para que el partido finalice. Matemáticamente todavía Árabe tiene las, las posibilidades concretas de llevarse el triunfo. Es cuestión de que el equipo de esportiva controle el balón, ¿no es cierto? Saque mejor partido de los americanos y no cometan errores como se ha visto últimamente, que hay lanzamientos apresurados y pases malos. El doble de Bamondes que deja siete puntos de ventaja esportiva. Verdejo, Janelli, Arancidia López. López en el doble. 77-72. Siempre los cinco puntos de ventaja. El duelo de Hilton y Verdejo. Ahí lo ven ustedes. Interesante duelo. Valdés. Va Mondés. Manejando la pelota todo el tiempo que pueda Esportiva. Va Mondés. Para Hilton. Valdés. Y doble, justo, justo, en el tiempo límite de la detención de balón de deportiva. 30 segundos, convierte Valdés. Con 7 puntos de ventaja, Tino Borne. No pudo, Hilton. No ha estado afortunado Borne en el segundo lapso. Ha marcado solamente 4 puntos. Un solo lanzamiento de cancha y dos lanzamientos de tiro libre. Ha bajado mucho en su producción. La falta se la cobraron a Verdejo y José Verdejo ha completado también cuatro faltas personales. Además, Vamos de... además el equipo de Árabe tiene ocho personales, por lo que todos los fouls de ahora en adelante van a ser lanzados con tiros libres. Vamos de... Pasó Vamos de... una muy buena jugada. Valdés. Wimbush. Vilela. Wimbush. Está indicando con una falta. Una falta de Tino Osborne que tiene que irse. Muy enojado Tino Osborne. Tiene cinco faltas personales. Ahí lo ven ustedes. José Luis. Sí, es una falta que no habitualmente se cobra. El hombre está marcando. Hay un contacto. Eh, ahí lo vemos que va malhumorado porque desde luego existe el chequeo. El chequeo es cuando uno está marcando a un jugador, puede tocarlo. Pero este toque, digamos, fue mal interpretado. Y ahí Osborne le señala al árbitro que él eh, no cometió infracción, que es una manera lícita de marcar a un jugador. Pero se está yendo y va a entrar Miguel Amor. El número 13 se prepara en árabe para entrar. Se ha ido Tim Osborne. El refuerzo que solicitó árabe para este partido. Y que ha dejado muy amargada su hinchada. La gente deportiva está alegre, eufórica. Va ganando por 7 puntos el equipo deportiva italiana. Tiene lanzamientos en las manos de Hilton. Y además el rival sin jugadores americanos. Tomás Wimbush es el hombre que lanza. 80 esportivas, 72 árabes. Digamos que prácticamente el, el partido ya a esta altura estaría definido. Una ventaja de 9 puntos, faltando 2 minutos y medio, es tranquilizadora. Valdés, Ricardo Valdés cometió falta, tiene cuatro faltas personales, hay saque de costado para Árabe, 81, Esportiva 72 Árabe, Verdejo, Amor, López, Quimbus, 
Dos minutos, diez segundos para finalizar Hilton. Hilton y doble. Excelente doble de Hilton que provoca la euforia de la hinchada del equipo de Sportiva. 83-72 ganando Sportiva. Gianelli. Hay falta de Bamondes. Falta de Víctor va a Mondes en contra de Gianelli. Hay saque de costado para Árabe. Cuatro faltas personales tiene va Mondes. Amor. Digamos que no ha hecho cambios deportivos. Efectivamente, en todo el iba a recalcar lo mismo, Rigoberto. El equipo deportivo ingresó con sus mismos cinco jugadores que está terminando. Fernando Arancibia en un todo para Árabe. 83-74, un minuto 38 para finalizar. Va, va Mondes. Va Mondes, comienza a retener todo el tiempo deportiva. Hilton, doble, excelente doble de Hilton, 85 deportiva, 74 árabe, 1 minuto 20, 11 puntos de ventaja para deportiva. Podríamos decir que ya prácticamente esto está finalizado en lo que se refiere a ganador. Sí, prácticamente eh, lo que resta estaría además a esta altura ya 11 puntos son totalmente determinantes y el equipo de deportiva se está dando además el lujo de retener el balón moverlo con bastante fluidez sus hombres saben conducir muy bien esta situación y ahí tenemos que el deportiva es un equipo que cuando juega al básquet lo hace en forma magnífica es prácticamente el campeón del torneo de la D mayor y está a punto también de ser campeón del torneo de Valparaíso Está ganándole a Árabe, le resta nada más el cotejo del próximo martes frente a Esperanza y esperando todavía qué le pueda ocurrir a Esperanza frente a Árabe el próximo jueves. Verdejo, 33 segundos ven ustedes en pantalla. Está doble. Doble Pascual López, 85 Esportiva, 78 Árabe. 23 segundos y 7 puntos de ventaja para Esportiva. Retiene Hilton frente a Verdejo. Valdés, siempre Valdés, 12 segundos, va Mondes, hay una falta, hay una falta de Arancibia, tiene cuatro faltas personales, lanzamientos libres en las manos de Víctor va Mondes, cuando quedan solo, ustedes lo ven en pantalla, 9 segundos para finalizar y esa es la gente eufórica, la hinchada del equipo deportivo italiana. Lanzamiento de Bamonde, convertido, 86-78. Puede sacar nueve puntos de ventaja deportiva. Vamos a ver si lo consigue. Lanzamiento de Bamonde, convertido, 87 deportiva, 78 árabe. Nueve segundos, ocho segundos para finalizar. Fernando Arancibia, Verdejo, doble. 80 para árabe, partido finaliza. El partido termina, Esportiva Italiana 87, Árabe 80. Y la huichada eufórica de Esportiva Italiana celebra su triunfo de este partido. Ya tenemos ya a uno de los finalistas. Ha quedado en muy buena posición para ser campeón del torneo de básquetbol de Valparaíso. Ese equipo que lo ven ustedes en pantalla, retirándose feliz. ...por haber logrado una victoria importante frente a Árabe... ...siete puntos de diferencia... ...87-80 a favor de Esportiva Italiana... ...que está jugando un excelente básquetbol... ...que le está llevando a ser el campeón del torneo de la Di Mayor... ...el máximo torneo en Chile... ...y que le está llevando también a ser campeón de Valparaíso... ...siempre y cuando naturalmente logre pasar el otro rival difícil que tiene... ...Esperanza, que en el nivel local es realmente serio para ellos... Ya con estos resultados, con este triunfo del equipo de, de Esportiva Italiana, ha quedado Esportiva como puntero con 24 puntos, Árabe con 23, Esperanza con 22. Árabe y Esperanza juegan el próximo jueves. Ahí hay posibilidades, naturalmente, de lograr los 24. El próximo jueves, Esperanza con Árabe es el partido principal de la jornada. Árabe viene de perder. Su única posibilidad es ganarle a Esperanza y esperar después que Esperanza le pudiera ganar a Esportiva para provocar un triple empate. Otra derrota de Árabe dejaría a este partido, Esperanza Esportiva, que se va a jugar el martes 9 de noviembre como la gran final del campeonato. De todas maneras, Esportiva ya llega a este partido final con solo dos 
con una victoria importante. Esperanza tiene todavía que ganar. Esperanza todavía le queda ganarle a Árabe primero para llegar en igualdad de condiciones frente a Esportiva Italiana. Y al culminar nuestra labor en esta noche de luces del básquetbol porteño, queremos destacar a una figura que en Esportiva muchas veces le ha tocado cumplir las misiones difíciles, sacrificadas y también un tanto opacas, pero siempre factor importante y decisivo como Raúl Vilela. Raúl, ¿técnicamente es uno de los mejores partidos de este torneo? Pienso que sí, antes que nada, gracias por sus palabras. Creo que cualquier equipo eh, tiene siempre tiene que un jugador que se sacrifique por los demás. Pienso que esa labor, esa labor la cumplo yo, no interesando, haciendo puntos y eh, jugando en el mercado. Ahora, en el frente del partido mismo, creo que la salida de los norteamericanos en el equipo de Ara influyó bastante la, en el resultado final. Pienso que fue un buen partido, un excelente partido, eh, eh, sobre todo como espectáculo y gracias a la labor de nuestro conductor, Valdés, que ha subido técnicamente bastante. Esportiva ha ido en, en ventaja con su, su partido, con partido ganando. Aparte de la salida de los americanos, ¿cuál fue el factor más importante en esta victoria de Esportiva? Creo que está, Esportiva está jugando más colectivamente, en juego conjunto y está yendo el valor con bastante paciencia. Sobre todo Hilton está más eh, jugando en conjunto y eso es muy importante para que un equipo gane. Felicitaciones entonces por lo que ha hecho Esportiva en la Di Mayor y en el campeonato local en este año 1982. Muchas gracias. Ahí estaba, uno de los hombres destacados de este deportivo italiana que está a punto de convertirse en campeón también del torneo eh, de la división de honor del básquetbol porteño. Nuestra labor ha culminado acá, con una noche realmente grandiosa de básquetbol porteño.